。高景进来后，用如意秤挑开卫青的红盖头，两人静静地凝视着对方，谁也没说话。后来，卫青先笑了笑，一如既往像寻常聊天一样，看惯了你穿锦衣卫服饰的模样，眼下穿吉服却也极是好看。你着嫁衣，一比我想象中的还好。随后，两人又喝了合锦酒，合锦酒喝了，今天的礼数就算是走完了吧？还没有，还有什么？还有最后一步，圆房完成夫妻之礼。紧张吗？若是紧张，我今晚不动你，待你适应过后再圆房。新婚之夜，夫君即便与我同榻而眠，也对我提不起兴趣，那我得多失败。那不说了，此处省略一万字。第二天，卫青睡到快五时才醒。你去上早朝了？嗯，已经上完早朝回来了。你怎么不叫醒我？叫醒你一起进宫上职吗？你的状态还能走路吗？我给你请了半个月的假。昨晚辛苦你了。我若说辛苦，你是不是以后就不来了？听嬷嬷说，多来几次就是硬了。高景，嗯，介绍你认识一下，这是我的丈夫。高景闻言，嘴角若有若无的往上挑了一下，然后将卫青紧紧抱在怀中。高景，方才你是在笑吗？我以前从未见到过你笑。我有在笑吗？有，我看见了。你可能看错了。不承认便罢了，以后总还有机会再见到。高景，嗯，你想要孩子吗？过了一会儿。高景才道：“生孩子比昨夜严重多了，你还小，不着急。”我亦也如此。你善意礼，我应该怎么做？我会在不伤身的前提下，适当采取一些措施。好。回门那天，恰好遇到蔡从一双儿女的周岁宴，看到府里的嬷嬷给侄子侄女备好的礼物里还有两个精致的荷包，卫青忽而问道：“依兰，你给爱应绣的那个荷包还没绣好吗？奴婢什么时候给他绣荷包了？哦，原来不是给他绣的，那是给管家绣的。哎呀。”谁也不是，奴婢给自己绣的，还是以往你胆子大些，连偷看锦衣卫洗澡这种事都做出来了，现下却不敢把荷包送出去。阿应也是锦衣卫，身材应该符合你的标准，不过就看他脑子开不开窍了。锦衣卫你还不知道，你不往前踏一步，他也绝技不会的。听我的，把荷包送给他，看他要不要。那他要是不要呢？那你就告诉他，卫场的锦衣卫数千，他不要自有人要。卫青回门先回的妙家。妙谦和妙夫人端坐堂上，妙景坐在侧手。卫青给三人各敬了一杯茶，三人欣慰又高兴，连连应下。高景比妙谦的官阶分量高很多，身份地位悬殊，自不用亲自向妙谦等人敬茶，就是他敬，妙谦一家人也不敢喝呀。对了，一会儿你们是不是还要去你义母那处？今天孩子满周岁，蔡家也递了请柬过来，舅母可也要过去。青儿回来了，要是留在家里吃饭，舅母便不去了，让你二舅舅去。一起去吧，那也好。去之前，我想给娘上炷香。知道你回来，廖翔也会去祠堂的。今晨就已经开祠祭扫过了，你去吧。卫青拉着高景一起走进祠堂。娘，我回门了，待夫婿来给您上香。从祠堂出来后，卫青终于问道：“高景，你的爹娘呢？”“很早就不在了，死于边关战乱流寇中。”“有机会，原想敬他们一炷香的。”“当时年少，忘了把他们埋在了什么地方，也忘了家乡在何处。”从什么地方来？山河变迁，也许早化作了一批黄土，归于天地。高景的语气很平淡，卫青却听得心里隐隐发痛。那往后有机会，我随你去边关，一坛酒洒黄土，当是孝爹娘，敬天地。好，哈哈哈哈！这茶就是好喝啊！不愧我盼了这么久，还是多亏了青儿，不然我还喝不到他敬的茶。你们新婚那夜，大都督要被灌酒，就和爹说好了，爹替他挡酒，他今日来敬爹一杯茶。在庙府时尚且未敬茶，却敬了义父义母，原来是有这个缘故。皇帝得知妙景从边关返回了京城，特意召见了他一面。哪想妙景从皇帝那里出来时，又碰到了敬义。你怎么在这里？承蒙皇上召见，得以进宫一趟。妙景参见公主，不知为何，这番行礼敬义感觉有些不舒服，就冷冷的转身走了。这丫头还真是不好哄，拧巴的很。卫青婚后进宫上职，进出宫都是有高景送接的。因而阿应的马车变成了依兰每天进宫当值的专属座驾。今晚散之回来，依兰跟着阿应来到马棚，见四下无人，便把荷包拿出来递给他。这是什么？看不出来吗？荷包？我要这个没用，你留着自己用吧。你不喜欢？我喜不喜欢都没有用。我知道了，算我自作多情。啊、眼睛这么红，哭过了？难道是阿应拒绝你了？卫青不提还好，一提依兰眼泪就止不住。不应该啊。他不要就算了，以后我再也不会送东西给他了。阿应怎么拒绝你的？说出来，我帮你分析分析。奴婢送他荷包，他不要。他怎么说的？他说，他说这个没用，要奴婢自己留着用。奴婢问他是不是不喜欢，他说喜不喜欢都没用。可
能他真的只是字面上的意思，自己用不上，让你留着用？怎么可能？他就是拒绝我了。你知道的，锦衣卫受他们老大的影响，打打杀杀惯了，在这种事上都缺根筋的。再说你见他身上什么时候佩戴过荷包？好像还真是，奴婢也从来没见过他花钱。这不挺好吗？赚来的钱都等着给你花呢。依兰给豆豆破涕为笑。他都不喜欢奴婢，哪会给奴婢钱花？你只是问了他喜不喜欢荷包，你又没问他喜不喜欢你这个人。这缺根筋的人，你应该直截了当的问他。以前夫人喜欢大都督的时候，也不见你直截了当的问他啊，还不是趁醉酒才壮胆，酒醒后还犯怂。<笑>依兰，我这是在开导你，人间不拆，你懂不懂？晚上，高景回来时，卫青忽然问道：“高景，我绣一个荷包送给你，你要不要？”我要那个做什么？还真是如此。你以前在外面是不是也从不花钱的？花钱买什么？也不一定非要买什么，没事去茶楼喝喝茶，去教坊听听曲儿。未尝有茶，非得要去外面的话，也是应酬，也用不着我花钱。高景说着，抽走了卫青手里的书。看书的时候，房里多点盏灯，要么夜里就少看书，伤眼睛。朝廷里人事每年都在变，地方更不必说，你这里有朝廷人事的册子，想必那些地方官员也逃不过锦衣卫的法眼了。你想要？那要看我的大都督给不给。我想用来处理点陈年旧事，明天拿回来给你看。高景，如今我说我能为妙家翻案吗？皇上已经对这案子起疑了，时机还没成熟，先等那边着急了。好。第二天，卫青德空见了一下阿印，之前让你盯着魏家那边，那人还在掌控范围吗？回夫人一直盯着，对魏家许氏那边也是松实紧，许氏恨其贪得无厌，几次找人想灭口，都被属下拦下了。再收紧些，也该让他过过提心吊胆的日子了。